वेलकम बैक टू माय चैनल मराठी ब्लॉगर दीपा लिथुम या चैनल वूब खूब स्वागत है तुम तर इधे जस्ट आंघो माजी किरा ची घर पी सग आवरुन घर किरा ची मटल केस विचर देते इतके दाट केस है ना अस गुंता पन हो तिजा केसान का खूब तो मैं इतका वे लगता तो मटल आज मस्त पोण घाल देते रोज अभी मोक दिस तुम्हारा तिला सूट पन होता है केस तिचे तो आता मस्त तिच केस विचर देना हो ना कि छान छान मम्मा केस विचर देना कि तो किरा चे दोन मस्त पोण घी दिस्ती आम ची कि कसी दिस्ती पिलू छान दिस्ते ना हाँ आवड़ी आवड़ी हेर स्टाइल तीन तीन दिस्ते ना आवड़ी हेर स्टाइल आवड़ी नेहमी अभी केस तिच फुगले आज मस्त घलो दिल है तो तेज आता मीपन विचर घते आज मी स्पेशल तुम्हारा लान भाजी वाघोटे है ना वाघोटे तुम्हारे नक्की मैं कमेंट कर जी वाघोटे ना खूब प्रतिकार शक्ति वाढ़े अः भाजी है वर्षा एक आषाढ़ महीन मधे खूब गुणकारी औषधी है मैं मैं कस महित कि मैं मजा सासूबाई कड़ी कि मम्मी कड़ी महत्ति पड़ ली भाजिया की महत्व मजे सासरे है पड़ल कि हि भाजी खाता काय गुण है वगैरह कशा सा मैं एवड महती है तो तेज मग मी घेन ये मैं खूब आवड़ निर्माण जेव आई ना जेव नवीन नवीन लग्न घरी आई लान भाजिया वगैरह घेन ये सुरगाड़कून वगैरह तो मगे मैं नाव महती पड़े कि ये मनता ये मनता कि छान चवे वगैरह मी सभी महती माला मी स्वतः जपली महती है और मी आता मीपन घेन ये भाजा त्रंबकला जाओ कुछ जाओ मी लान भाजा वगैरह घेन ये कारण मैं महत्ति कशा कराया कि कसी चव आती कि गुण है तो आता मैं मस्त वगोट वगोट है ना ती भाजी कि चाली मस्ती है एकदम बोलू दी नहीं कहीं नहीं तो तेज मटल आज वगोटे है ना तीन भाजी करना वैभव पी थी आता हॉस्पिटल मधुन तीन नाइट होती तुम्हारा महती है तर ते पन ये तील आणी मग मटल चला पोई भाजी करूँ ठे आज मैं स्पेशल वगोटे की भाजी करूँ तो मैं कसी वगोटे की भाजी करते ते तुम्हाला नंतर संगतेच मे रेसिपीज शेयर करते तुम्हारसोबत मे तुम्हारा कभी दिस नसिक मे प्रदर्शन लगता है एक्जिबिशन लगता है कुठेपन आता भेटता आता लान भाजा आम्मी तुम्हारा तिथे पेटून जाऊ शकते चला आता मैं पटापट आवरुन घते घर सग क्लीन के लिए आता आवरुन घते केस वगैरह विचर घते नर मग तुम्हारा रेसिपी दाखते तर आता इधे कि भूक लगेगी थोड़ी मैगी तथे करूँ अर्धी अर्धी करते पूर्ण नहीं अर्धी एक टाइम लर्धी नर कारण तीत एवीस खाते इधे पांडा पर ठेले मैं तीन आधी पैदा मैगी तथे करूँ तिच ती ती खाते तक पुढ़े मग नर मग भाजी करना सका तिच भाजी आ पोया कर मैगी कर आज मला फ्रेंच डोर है ना क्लीन करी थोड़ा सा मसाला वैभव आता दूर घेन चाह हो एकदा 
तर म्हटलं तेव्हाच पेन डबल डबल करण्यापेक्षा तर आता भाजी पण काढून घेते मी ती जी वाघोटीची भाजी आहे ना आणि पटापट पीठ मावून ठेवते एका साईडला आणि आता हिला मॅगी देते करून ती आलेला पट तर आता मी पीठ काढून आणते तर इथे पीठ पण काढून आलेलं आहे म्हटलं तर पटकन पीठ मळून घेऊ केळ्याची मॅगी होतेच आहे केळ्या खाली उतरायचं उतरायचं खाली तर आता केळ्याची मॅगी देईल करून तोपर्यंत पीठ मळून घेते हो ना केळ्याला हा जा बघ तिथे पुढे बस पुढे आणि फॅन लावून देते म्हणजे थंड होऊन जाते आणि मग ते हळूहळू बरोबर खाते टी व्ही बघता वेगळे खाते तर तेच आता तिला देते तर तिला मॅगी दिलेली आहे ती आता तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू तर आता मी काढते रेसिपी तर इथे आपले आहे वाघ होते तर अशी दिसत वाघ होते आता आपण कट करून घेऊ करून घेते बघ कस मध्ये दिसत तुम्हाला दाखवते तर ह्या प्रकारे दिसत वांगे असतात ना वांगे वांग्याला बिया कशा असतात त्या शकता तर असे हे वाघोटे दिसता तर आता वाघाटाची भाजी आपण क्लीन करून घेऊ साफ करून घेऊ तर कशी साफ करायची ते तुम्हाला दाखवते मी तर इथे हे जाड देट असतं ना ते काढून घ्यायचं आहे असं इझिली निघून जातं आणि त्याचे चार असे तुकडे करायचे अशी ह्या प्रकारे आता याच्यातल्या आपल्याला बिया काढायच्या तर खूप इझिली निघून जातात बिया तुम्हाला दाखवते असं नग घुसून अशी लगेच निघून जातं तर परत एक काढून दाखवते मी तुम्हाला याच्यात असं आपला नग कसा घुसवायचा आणि ह्या पद्धतीच एकदम मऊ असत त्याच्यातल्या बियांच अस ह्या पद्धतीच काढून घ्यायचं तर इथे मी सगळे काढलेले बघू शकते इथे तर आता इथे पटापट हे करून घेते आणि त्याच्यानंतर मग सांगतेच बोलतेच नंतर कशी करायची भाजी तर आपण त्या बिया काढून घेतलेल्या आहे त्याच्यामध्ये कडवटपणा असतो तर त्या बिया पूर्ण काढून घेतलेल्या आहे आणि अजून याच्यातला थोडा कडवटपणा घालवण्यासाठी इथे मी बॉईल करून घेणार आहे त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं तर बॉईल करून घ्यायची आहे भाजी तर आता याच्यात टाकून देते आणि मस्त बॉईल होऊ देऊ तोपर्यंत मी दुसरी भाजीची तयारी करते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते तर आता इथे बॉईल होते भाजी तर चला तर आपली भाजी टाकून पाच मिनिट झालेले आहेत तर पाचच मिनिट ठेवायचं आहे तरी ते बघू शकता पूर्ण बॉईल झालेले आहे तर आता ही काढून घेणार गॅस ऑफ करून तर अशी काढून घ्यायची आहे तर बघू शकता तर अशी शिजून जाते हाफ म्हणून मग पाचच मिनिट मिनिट शिजवायची भाजी तर आता मी पटापट काढून घेते आणि मग आपण मस्त फोडणे देऊ भाजीला तर आता इथे भाजी 
काढून घेतलेली आहे जी आपण त्याच्यात टाकलेली भाजी काढली तर आता आपण भाजीसाठी काय काही वस्तू म्हणजे लागणारे इन्ग्रेडियंट्स तर त्याला बघू चिली फ्लेक्स लागणार आहे जिरे लागणार आहे लाल तिखट लागणार आहे हळद लागणार आहे कांदा भरपूर सारा कांदा दोन कांदे घेतले मोठे आणि इथे ठेचलेला लसूण तर आता इथे मी मातीचं भांडं ठेवलेलं आहे त्याच्यात तेल टाकलं दोन चम्मच तर आता मस्त गरम होऊ देऊ तेल आणि मग फोडणी देऊ आणि मीठ मीठ लागणार चवीनुसार तर एवढ्याच गोष्टी लागणार आहे आपल्याला भाजीसाठी तर इथे आपण कांदा टाकणार आधी तर कांदा चांगला फ्राय होऊ द्यायचा आहे त्याच्यानंतर बाकीच्या गोष्टी टाकायच्या तर आता इथे फ्राय होऊ देऊ तर इथे कांदा फ्राय झालेला आहे मस्त गोल्डन झालेला आहे बघू शकता इथे मस्त तर आता आपल्याला त्याच्यामध्ये ठेचलेला लसून टाकायचा आहे जो ठेचून घेतला होता तोच लसून टाकायचा आहे तो पण थोडासा फ्राय करून घ्यायचा तर मस्त असा फ्लेवर येतो ठेच ठेचला का लसून छान फ्लेवर येतो भाज्यांना आणि आता त्याच्यानंतर जिरे टाकायचे तर इथे मी जिरे एक मोठं चम्मच भरून टाकणार आहे कारण जिऱ्याचीच चव येणार आहे छान तर मग जिरे पण मस्त फ्राय करून घ्यायचे तर आता इथे दोन तीन मिनिटं आपण जिरे फ्राय करून घेऊ जिरे आणि लसूण त्याच्यामध्ये तर आता इथे मस्त का लसूण वगैरे परतवलेलं आहे आता त्याच्यामध्ये हळद टाकायचं आहे अर्धा चम्मच नंतर लाल तिखट जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं स्पायसी पाहिजे तेवढं अर्धा चम्मच मी टाकलेलं आहे कारण मग मी चिली फ्लेक्स पण टाकणार आहे ना त्याच्यामुळे आणि मस्त परतवून घ्यायचं सगळे मसाले तर छान कलर आलेला आहे बघू शकता एकदम मस्त तर आता आपली वाघाट्याची भाजी टाकू त्याच्यामध्ये बॉईल केलेली तर आता मिक्स करून घेऊ छान दिसते मस्त आता त्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे तर इथे मी मीठ टाकलेलं आहे आणि मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला ही भाजी थोडी झाकून द्यायची आहे पाच मिनिटासाठी तर आता पाच मिनिटांनी पण दाखवते तर इथे भाजीला पाच मिनिट झालेली आहे आणि त्याला मस्त तरी आलेली बघू शकता कट आलेला आहे आणि भाजी आपली शिजलेली आहे तर आपण गॅस आता ऑफ करून देऊ आणि आपली भाजी वाघाट्याची भाजी एकदम रेडी रान भाजी तर तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा आणि नक्की करून बघा घरी तर इथे पाच मिनिट झालेली आहे आता भाजी उठून बघू तर इथे मस्त तरी आलेली बघू शकता इथे तेल सुटलेलं आहे भाजीला आणि भाजी पूर्ण शिजलेली आहे आणि मऊ झालेली आहे तर इथे भाजी झालेली आहे गॅस आता ऑफ करू आणि आपली वाघाट्याची भाजी रेडी आहे रान भाजी तर तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा कमेंट करून आणि आवडली असेल तर लाईक करा आणि कुठे भेटली तर नक्की करून बघा घरी तर इथे आपली भाजी रेडी आहे एकदम खाण्यासाठी इथे मी वाघोटीची भाजी तुम्ही बघितली असेल केली तर आता पटापट पोळ्या करून घेते तर मी तेव्हा पीठ भिजून ठेवलेलं होतं तर मस्त छान मऊ होऊन जातं आणि मी तेल लावून नाही ठेवत पीठ भिजत कारण मग तेल लावून ठेवलं की पीठ काळं होतं म्हणून मग तेल लावून नाही ठेवायचं नंतर मग तेल लावून घ्यायचं जेव्हा आपल्याला पोळ्या करायच्या ना त्यावेळेस पोळपटाला तेल लावून मग पीठ मळून घ्यायचं एकदा आणि मग पोळ्या करायच्या तर तेच मस्त मऊ झालेलं आहे पीठ आणि छान मग पोळ्या येतात मग फुकतात वगैरे तर आता इथे तेच पोळ्या करून घेते की यालाची चालली मस्ती की याला येऊन नुसती मग हे दे ते दे आणि इथे आता वैभव पण आलेले आहेत तर मग एक साईडला दूध तापत ठेवलेला आहे आता चहा ठेवून देणार आणि मला मी पण पिला नव्हता तर मग म्हटलं चला चहा पिऊ आणि तेच आता इथे माझ्या पोळ्या पण कम्प्लीट झालेल्याच आहे आणि चहा ठे मस्त पिना त्याच्यानंतर मग बाकीचे कामं दुसरे तर भाजी तर बघितली असेल तुम्ही किती छान झाली आहे मस्त आषाढ महिन्यात असती भाजी येते आणि म्हणजे एकदम पोटाचे विकार वगैरे ते सगळे नि म्हणजे चांगले होतात म्हणून वर्षातून एकदा तरी ती भाजी खाल्लीच पाहिजे तुम्ही पण आणि आम्ही तर खातोच दरवर्षी फक्त मागच्या वर्षी आम्हाला काय भेटली नव्हती ती 
तर कारण आम्ही लेट गेलेलो कारण आषाढ महिन्यात भेटते आम्ही म्हणजे पावसाळा लागून दो एक दोन महिन्यांनी गेलो तर म्हणून काही ती भेटलीच नाही तर त्याच्यामुळे ह्या वर्षी मग कसं लवकर गेलो आणि दोन दिनच पाऊस झाले आणि गेलो लगेच भेटली आम्हाला खूप छान वाटलं तर तेच आता अजून तर भरपूर भाज्या भेटतील आणि तेव्हा तुम्हाला दाखवेलच मी आता इथे बाकीच्या गोष्टी मी आवरून घेते सगळे भांडे वगैरे सगळे ठेवून देते आपल्या याच्यामध्ये ड्रॉवर्समध्ये आणि डबे वगैरे सगळं क्लीन करून घेते म्हणजे छान वाटतं म्हणजे माझी अर्धी कामं होऊन जातील आणि तेच आता इथे चहा पण घेऊ आणि त्याच्यानंतर मग तुमच्याशी बोलतेच मी सगळं क्लीन झाल्यावर तर चला तर इथे ही वाघाट्याची भाजी आषाढ महिन्यामध्ये आषाढी एकादशी असते ना त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपण उपास सोडतो ना त्या दिवशी खातात उपास सोडण्यासाठी ही खातात भाजी तर तेच त्याचं हे महत्व आहे आणि आता आपल्याकडे तर भेटत नाही इकडे शहरामध्ये वगैरे की आषाढ आषाढी एकादशीच्या दिवशी जाऊन आपण ही भाजी घेऊन येऊ तर तिकडे खेड्यावर वगैरे ते म्हणजे दरवर्षी खातात खातात उपास सोडण्यासाठी तर हे महत्व आहे त्याचं तर कारण ती आषाढ महिन्यातच मिळते ही भाजी वाघाट्याची भाजी तर असंच इथे मस्त आपली मातीच्या भांड्यात वाघाट्याची भाजी एकदम रेडी झालेली आहे तुम्ही खूप प्रकारे भाज्या करू शकता डाळीमध्ये करू शकता नंतर पातळ भाजी असेल ग्रेव्ही वाल ती करू शकता नंतर याच्यात जर नॉनव्हेज खात असेल तर कोंबील टाकून सुद्धा तुम्ही ही भाजी करू शकता मस्त अशी कोरडीच तर इथे झालेली आहे तुम्हाला कशी वाटते नक्की सांगा आणि आता इथे मी ताट पण आणले आता जेवणार आणि खूप भूक पण लागली आहे आणि किती छान पण दिसते एकदम टेस्टी तर आता आम्ही जेवण करून घेतो आणि त्याच्यानंतर मग बोलते जसं जेवण झालं खूप छान होती वाघाट्याची भाजी त्याच्यासोबत जर भाकरी खाल्ली असं ना भाकरी बाजरीची किंवा नागलीची खूपच छान लागलं असतं आणि अशी तर खूपच छान लागत होते आणि तेच नंतर मग बिहाण आला स्कूलमधून आणि आता म्हटलं त्याला फ्रेंच डोज पुसून घेऊ कारण खूप हात लागलेले त्याला तर ते पुसून घ्यायची आणि हे पण थोडंसं क्लीन करून घ्यायचे वरचे कॅबिनेट तर ते ग्लासचे ना ते नेहमी पुसावं लागतातच तसं आता फ्रेंड डोअर पुसून घेते पुसून घेणार आहे मी पडले आता हा पडदा होता ना तर इकडे असं लावून ठेवते तर आता इथे मी पडदे खूप जड आहे तर ते म्हटलं कुठे ठेवावे तर मी आता ते पडदे वरती ठेवणार पेलमेंटवर पडद्याचे पेलमेंट असतात ना त्याच्यावरच ठेवून देणार वरती तर तेच ठेवणं चालू पण इतके जड आहे ना तर ते ठेवताच येत नव्हते मला तर तरी मी मोठं स्टूल आणून मग ठेवले ते आणि इथे तेच आता फ्रेंच डोअर पुसून घेते आधी कोरड्या फळ फडक्यांनी सगळी धूळ वगैरे काढून घेणार आणि त्याच्यानंतर मग क्लीनर टाकून पुसून घेणार तर इथे विहान की याला काही काम करू देत नाही त्यांना पण काम करायचंच असतं माझ्यासोबत तर आता इथे मी सगळी धूळ काढून घेते सगळी पूर्ण जी ग्रीलला लागलेली धूळ वगैरे असते ना ती काढून घेणार म्हणजे कसं क्लीनर टाकलं की ती चिटकून बसते मग पुसायला गेलं का परत ते अजून घाण दिसतं त्याच्यामुळे मग आधी धुळच साफ करून घेणार त्याच्यानंतर मग क्लीनर टाकून पुसून घेणार तर इथे किया विहानचं चाललं आहे मी जिथे जाते तिथे पुसायला येतात ते आणि त्यांना खूप आवडतं हे असे काम करायला माझ्यासोबत वगैरे त्यांना पण मजा येते एकदम तर इथे तेच आता बघू शकता इथं ग्लास असे असे दिसतात ते एवढे काही खराब नव्हते पण मग हात चिटकलेले ते कसे जवळ जवळ गेलं की लगेच कळतात ते हाताचे डाग किंवा मग असे ठसे हाताचे तर त्याच्यामुळे म्हटलं त्याला पुसून घेऊ आता क्लीनर टाकून मी सगळ्या काचा पुसून घेणार मधून तर आता मधूनच सगळ्या काचा मी पुसून घेणार म्हणजे मधलं सगळे साईड पुसून घेणार त्याच्यानंतर मग बाहेरची साईड पुसणार तर मधली कशी ग्रील लागलेली तर मग ते एक 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 चौकोण आहे ना ते पुसावं लागतं आणि बाहेर डायरेक्ट फुल काच आहे ती पूर्ण मोठी तर मग बाहेर एवढं इझी जातं पुसण्यासाठी तर मग मधून मग नीट पुसून घ्यावं लागतं आणि तेच ग्रिल तारीच मी पुसून घेतलेली होती म्हणून मग खूप छान दिसत होता आणि हा फ्रेंच डोअरचा व्हाईट कलर खूपच मस्त एलिगंट आणि छान वाटतो एकदम तर ब्लॅक पण चाललं होता विचार घेणं की ग्रिलचा ब्लॅक कलर घेऊ पण मग एवढं काही खास वाटलं नसतं म्हणून मग व्हाईट घेतला तर खूपच छान दिसतो आहे आणि तेच इथे आमची पूर्ण भिंत होती आणि एकच दरवाजा होता जिथं मी उभी ना तेवढाच दरवाजा होता आणि साईडने पण भिंत होती ह्या साईडने पण भिंत होती तर तेव्हा खूपच पॅक होतं पण मग हे फ्रेंच डोअर केल्यापासून खूपच छान दिसतं आहे बघू शकता एकदम कारण आम्ही कॉर्नर फ्रेंच डोअर बनवलेला आहे तर ह्या साईडला पण आपण उभं राहिलं तरी ह्या साईडचं दिसतं आणि इकडे उभं राहिलं तर इथून पण असं म्हणजे घरातून सगळा व्ह्यू दिसतो बाहेरचा 
बाल्कनीचा आपला पोर्च गार्डन टेरेस गार्डनचा मस्त व्ह्यू दिसतो टेबल वगैरे छान दिसतात झाडं छान दिसतात तर खूप छान वाटतं आणि म्हणून काचा वगैरे क्लीन केलंच पाहिजे जर आपला व्ह्यू एकदम छान आहे बाहेरचा वगैरे तर काचा नेहमी क्लीन केल्या पाहिजे आणि छान पण दिसतं आणि बाहेरचा पण व्ह्यू आपल्याला असे स्पष्ट दिसतो तर आता इथे केरा आलेली आहे आणि ती पण मग मागते क्लीनर तिला पण देते तर ती पण मस्त पुसते माझ्यासोबत तर तेच आता मी पटापट पटापट पुसून घेते मधून आणि त्याच्यानंतर मग बाहेरून पुसणार तर तेच चला आता बाहेर पुसूनच येणार नंतर तर इथे किआराची पण चालली पुसणार आणि ती जास्त अजून खराब करून देते मग मला परत डबल हात मारावं लागतो तिथून त्या साईडने आणि बाहेरून मला स्टूल घ्यावं लागेल कारण उंच आहे ना काचा त्या मोठ्या मधून छोटा स्टूल लागतो पण बाहेर मोठा स्टूल लागेल मला मग पुसण्यासाठी तर इथे मधून झालेलं आहे पुसून तर छान दिसतंय मी विचारते वैभवला की कशा दिसत आहे म्हणजे डाग दिसत आहे की नाही मग ते म्हणे नाही दिसत आहे तर आता बाहेरून पुसून घेते तर तेच आता बाहेरून ग्लास पुसून घेणार पूर्ण तर बघू शकता की छान क्लीन दिसते आणि मस्त बाहेरचा व्ह्यू दिसतो तर काचं पुसलं की अजून एकदम क्लिअर दिसतंय आणि किआरा पण पुसते मस्त माझ्यासोबतच आणि व्हियान पण पुसत होता त्याला म्हटलं नको मी करते सगळं कारण ते अजून खराब करून ठेवता पण किआरला कसं किआरला काही ऐकत नाही मग मी डबल हात मारूनच घेते तिथे परत आणि इथे मस्त पुसून झाले आहे आणि किआरला मध्ये दिलं मी सोडून मग ती बोलत होती की मी तिकडून क्लिनर टाकायची तिला वाटतं इकडूनच क्लिनर ती पुसा पुसायची तिथून तर तेच आता इथे बाहेर मस्त क्लीन करून घेते आणि किती छान घेऊ दिसते आणि हवा पण खूप होती बाहेर बघू शकता एकदम हवा चालू आहे तर दरवाजासारखा असा लागत होता फ्रिंजवर तर तिथे आम्हाला काहीतरी लावून ठेवावं लागतं आता काहीतरी रबर वगैरे लावायचं इथे म्हणजे पटकन लागला जाणार नाही कारण काचा फुट तर तर ह्या कॉर्नरचा व्ह्यू पुसून घेणार आणि तुम्ही कॉर्नरचं कसं पडदे लागलेले असं तुम्हाला दिसत नसेल पण आता मी पडदेवरती करून ठेवलेले आहे तर तुम्हाला पूर्ण का कॉर्नर आणि हा व्ह्यू दिसत असेल पूर्ण तर किती सुंदर दिसतो आहे मधून खूप छान दिसतो सोप्यावर बसलं ना कोणी पाहुणे आले चहा वगैरे पित आणि बाहेरचा व्ह्यू खूपच छान दिसतो आणि इथे आत्ता विहानला मी मोठा स्टूल सांगते कारण मग माझा हात पुरत नाही वरती छोट्या स्टूलमुळे तर आता त्या त्याला म्हटलं मोठा स्टूल आणून दे मला मग पुसायला वरतून तर तेच आता इथे मोठा स्टूल आणलेला आहे आणि त्याच्यावर उभं राहून मग मी वरती पुसणार कारण खूपच मोठ्या काचा आहे म्हणजे वरतीपर्यंत काचा आहे तर इथे हवा बघू शकता किती हवा आहे आणि दरवाजा पण सारखा असा लागतो पण मी तिथे खाली माझी चप्पल होती ती लावून दिलेली आहे त्याच्यामुळे मग काही लागत नाही आता इकडून कॉर्नरचं पुसून झालेलं आहे पूर्ण तर छान दिसत आहे आणि इतकी हवा आहे ना तर असं काम करायला पण एकदम नुसते केस उडत होते आणि खूपच हवा आहे बघू शकता आता ह्या साईडने मी पुसून घेणार तर हा दरवाजा लावून आणि मग बाहेरून पुसून घेणार तर मस्त छान क्लीन दिसत आहे तर बघू शकता तर ह्या कशा काचा पूर्ण आठ फूट वरतीपर्यंत आहे म्हणून मग त्या खूप मोठ्या आहे तर तेच पुसायला मग तर इथे आता मी त्या साईडचं पुसून घेणार तर तिथे कशी कुंडी ठेवलेली बाकीचं तर मग थोडं हे आता तिथलं सामान काढायचंच आहे मला सगळं तर तेच आता त्या साईडने पुसून घेणार वरतून तर इथे माझं झालेलं आहे आणि ग्रील पण मी बाहेरून पण पुसून घेते पूर्ण जिथे जिथे ग्रीलचं दिसतं आहे मला खराब त्या साईडने पण मी पुसून घेते तर आता एकदम क्लीन दिसत आहे छान दिसत आहे आणि इथे माझं फ्रेंच डोअर्स मस्त क्लीन पुसून झालेले आहे आणि किती सुंदर दिसत आहे बघू शकता एकदम तर मला तर खूपच छान दिसत आहे म्हटलं चला आता क्लीनर आणलेलंच आहे मी पुसण्यासाठी तर आपण आता टेबल पण पुसून घेऊ तर आता इथे मी टेबल पण पुसून घेणार आहे तर इथे बघू शकता सगळं मी पसरा काढून ठेवते आणि विहानची गाडी वगैरे सगळं बाजूला करून पुसून घेणार आणि इतकी हवा आहे ना तर नुसती पानं वगैरे खाली पडूनच राहतात तरी मी नेहमी झाडते तिथे तर इथे टेबल पण मस्त पुसून झालेलं आहे बघू शकता आणि इथे तेच मी आता बघते की काचा कशा पुसल्या वगैरे आणि खूप छान दिसतं एकदम तर तेच तर इथे मी पडदे सगळे आता खाली काढून ठेवणार आणि किती छान दिसत आहे मस्त आपल्या फ्रेंच डोअर्स आणि हे पडदे इतके जड आहे ना तर मग मी वरती पेलमेट आहे ना ते पडद्यांचं त्याच्यावर मी टाकून ठेवले बघू शकता तिथे खूपच जड आहे आणि मस्त आता मी टाकून देणार पडदे आणि मस्त दिसत आहे बघू शकता तर हे कसे आम्ही आमच्या चॉईसनेच सगळं घेतलेलं आहे पडदे वगैरे सगळं सोप्याला मॅच वगैरे केलेलं आहे आम्ही आणि आम्ही डबल पडदे म्हणजे डबल साईड असतात ना ते पडदे घेतलेले आहे या साईडने जाड आणि त्या साईडने शेअर्स असतात ना ते घेतलेले आहेत तर किती छान दिसत आहे बघू शकता मस्त झालेलं आहे माझं इथे काम पूर्ण आणि तुम्हाला कसं वाटलं ते नक्की सांगा तर आता 
संध्याकाळी डायरेक्ट बोलते तुमच्याशी चहाच्या टाईमला तर चला तर इथे चहा ठेवलेला आहे आता वाजले आहे सहा बाहेरचं वातावरण बघत असेल तुम्ही असं झालेलं आहे पाऊस नाही आहे ते पण मग थंड वातावरण झालेलं आहे आणि इथे मस्त दुधाचा चहा ठेवलेला आहे छान दूध पण तापून घेतलेला आहे तर ते आता चहा पिऊन आज बाहेर पण जायचे थोडं का नाही आणि आज मस्त मला सुट्टी मिळाली स्वयंपाकासाठी वैभवनी सुट्टी दिली ते बोलले की बाहेर मस्त काहीतरी आणू आणि फिश वगैरे करतील ते फ्राय वगैरे फिश आणू फक्त मग बाकीचं जेवण तर बाहेरूनच आणू रोटी वगैरे काय आता जे आणेल ते तुम्हाला सांगेलच मी तर तेच तो प्लॅन आहे आजचा आणि म्हटलं मस्त आहे मला सुट्टी आज तर आता इथे चहा ठेवलेला आहे थोड्या वेळाने मी रेडी होणारच की आला आम्ही हाणू घरीच राहणार आहे तर तेच मी आणि वैभव जाणार फक्त टू व्हीलरवर आपल्या स्कूटीवर ॲक्टिवावर आणि छान वाटतं ॲक्टिवावर फिरायला मला तर फोर व्हीलरपेक्षा ॲक्टिवाची अशी मजाच वेगळी असते मस्त फिरायचं बघता येतं सगळीकडे कुठे पण जाऊन उभी राहते गाडी कोणत्या पण दुकानात जाता येतं गर्दीमध्ये मेन रोडला कुठे पण जाता येतं फक्त लांब जायचं असेल तेव्हा मोठी गाडी ठीक आहे तर तेच मस्त ॲक्टिवावर आम्ही दोघं जाणार आणि मग काम आहे थोडंसं असंच गावामध्ये आणि ते झालं का मग येतात मी पार्सल घेऊन येणार जेवण आणि फ्रेंच जेवण पण पोचले तुम्ही बघितलं असेल किती छान दिसत होते मस्त क्लीन झालेले आहे तर हे कॅबिनेट पण मला पुसायचे होते पण वेळच भेटला नाही नंतर मग म्हटलं जाऊ देता नंतर पुसू द्या वेगळे पुसू तर ते चिमणी तर मस्त क्लीन झालेलीच आहे मी कारण रेग्युलर पुसून घेते रात्रीचे रोज तर गॅस पण पुसून घेते आणि चिमणी पण दोघं एक साथ पुसून घेते मी रोज स्वयंपाक झाला का पूर्ण म्हणजे जेवण वगैरे झालं की सगळं तेव्हा पुसूनच घेते रेग्युलर म्हणून ती चिमणी एकदम क्लीन दिसते माझी तर ते का ते चहा झालेलाच मी आता चहा पितो आणि त्याच्यानंतर मी रेडी होते आणि मी कोणते तुमच्या चिमणी मी इतक्यात रेडी झालेली आहे तर स्वेटर घालून घेतलं कारण खूप थंडी आहे आणि ती बॅग अशी घेतलेली आहे तोटे बॅग म्हणता येणार तर अशी रेडी झालेली आहे तर चला आता निघतो आम्ही कारण किअर आणि विहान वरती गेलेले आहे आम्ही गेलो का मग विहान खाली येईल टी व्ही बघण्यासाठी तर तेच नाही तर किअर आम्ही बघितलं ना लगेच मागे लागेल ती आमच्या तर आता जातो आणि इतक्या चहा पण घेतला तर बाहेर खूपच थंडी आहे तर म्हटलं चला आता स्वेटर वर घालू चला A few moments later. आता आम्ही घरी आलेलो आहे आणि पार्सल पण घेऊन आलेले आहे तर पोळ्या मी घरी केल्या आता इतक्यात पोळ्या पण झाल्या माझ्या तर इथे मस्त राईस दाल तडका राई राईस आलेला आहे आणि तंदूर चिकन आलेला आहे तर ते जाते तिथे ठेवले आहे आणि मग दाल तडका घेतलेला आहे आणि पोळ्या केल्या म्हटलं रोट्या कशा थंडीच्या पूर्ण अशा कडक होऊन जातात ना मग म्हटलं मी पोळ्या करते घरी तर मग पोळ्या केल्या घरी आता इतक्यात पोळ्या झाल्या तर तेच कसा वाटला आजचा ब्लॉग तुम्हाला ते नक्की सांगा आज फ्रेंच विंडोज पण कधीचे मला पुसायचे होते डोस पुसायचे होते आज पुसून झाले तर कसं धोळी येऊन राहते किआराचे विहाचे हात लागतात असे काचे लागते मग असे खूप डार्क होतात ना तर मला कधीचे पुसायचे होते म्हटलं आज पुसू उद्या पुसू पण आज फायनली पुसले ते आणि तेच आणि आज तुम्हाला मस्त वाघाट्याची भाजी दाखवली रान भाजी दाखवली तर कशी वाटली ती नक्की सांगा आवडले असेल तर करून बघा घरी भेटले तुम्हाला कुठे नाशिकमध्ये भेटले किंवा मग तुम्ही जवारकडे जवार घाटात किंवा कुठे पण भेटेल रान भाजी जिथे भेटेल ती इगतपुरीकडे भेटतील तर जिथे भेटली तिथे तुम्हाला घेऊन टाकायची आणि खूप चांगली असती वर्षात नाही जरी खाली पाहिजे भाजी ती कारण पोट पोटाची विकार असतील ना ते चांगली भिनाशी होतं काही असेल आजार पोटाचे आजार वगैरे किंवा मग पित्तनाशक आहे खूप गुणकारी भाज्या आहे वाघाट्याची तर तेच एकदा तरी खाली पाहिजे वर्षातून तर आम्हाला भेटली तर आम्ही नक्की आणतोच आम्ही खातोच ती भाजी म्हटलं चला तुम्हाला रेसिपी दाखवू आज तर आज दाखवली रेसिपी कशी वाटली ती नक्की सांगा तर तेच आजचा ब्लॉग मी तिथे सेंड करते आहे तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये तुमची काळजी घ्या बाय